name is Teacher Den, and ngayon makakasama natin si Teacher Jem para sa ating praise and worship. Kaya kung ready na kayo, stand up and sabay-sabay tayong sumayaw para sa Panginoon! Teacher Grace, salamat sa pagsabay ninyo sa ating praise and worship. At teachers Dan, Teacher Jeremy, salamat muli sa pangunguna sa amin. Today, we will learn a new lesson. And if you were here last week, do you remember our lesson? Right, we talked about joyfulness. Today, we will learn a new lesson. It's about kindness. Kids, sabayan nyo ako. Today, we will learn about kindness. Thank you, kids. And before we begin, let's do the prayer formation. Let's pray first. First, close your hands. Second, bow down your head. Third, close your eyes. Lord, thank you for the wonderful day that you have given us. Please forgive us for all our sins. And today, God, please open our hearts and minds so that we will learn from your word today. We love you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, kids. At andito na si Teacher Des to give us a beautiful story about kindness. So kids, let us all listen carefully. God bless! Hello, kids. I hope you're all doing great. I'll be your Bible storyteller for today. My name is Teacher Desiree. Today, we will learn about... Kindness. Kids, what is kindness? Kindness is the quality of being friendly, generous, and considerate. Kindness is also doing good deeds. Sa Tagalog, ang kindness ay kabaitan. Mabait naman ang tawag sa taong kind. 
Mabait ka ba? Excited ako lagi sa ating object lesson. Ngayong araw, gagamit tayo ng plato na may tubig, pamintang durog, asukal, at kapirasong sabon. Kids, imagine na ang mga pamintang ito ay mga friends mo. Yan, ibubudbud natin siya dito sa platong may tubig. Ano nga ulit yung mga paminta? Yun ay mga friends mo. Ikaw naman ang sabon na ito kapag hindi ka mabait. Kapag palaaway, magagalitin at masungit ka. Ayan kids, nakikita nyo ba? Lumalayo sila. Ganyan ang nangyayari kapag hindi ka mabait. Lalayo ang mga friends mo. Ikaw naman ang asukal na ito kapag mabait ka. Ayan, bubudburan natin ng asukal itong mga paminta. Kapag mabait ka, magsistay lang ang friends mo. Hindi ka nila iiwan. Kids, kilala mo ba si King David sa Bible? Mm, alam mo ba ang pangalan ng best friend niya? Ang pangalan ng best friend niya ay Jonathan. Pero alam niyo, ang tatay ni Jonathan na si King Saul ay kaaway ang turing kay David. Ilang ulit niya itong kamuntik ng saksakin ng sibat at paulit-ulit siyang pinagtangka ang ipapatay sa kanyang mga tauhan. Pero kids, alam niyo, laging nakakaligtas si King David dahil binibigyan siya ng warning at pinapatakas ng best friend niyang si Jonathan. Ngayon, ang ating Bible story ay galing sa 2 Samuel chapter 9, verses 1 to 13. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, pwede ko bang marinig ang isang malakas na hallelujah? Sabay-sabay tayo ah! 1, 2, 3, hallelujah! Ayan, very good. Ngayon, makinig kayo. Noong naging hari na si King David, ay pinatawag niya ang kanyang mga tauhan at tinanong kung meron pa bang natitirang buhay na kamag-anak si King Saul at kung kanino siya maaaring magpakita ng kabaitan alang-alang sa kaibigan niyang si Jonathan. Si Siba ay isang tagapaglingkod sa bahay ni Saul at sinabi niya, Haring David, mayroon pa pong natitirang anak si Jonathan at ang pangalan ay Mephibosheth. Pilay ang kanyang parehong mga paa. Tinanong ni King David kung saan ito naroon. At napag-alaman niya na si Mephibosheth ay nakikitira kay Makir na anak ni Emil doon sa lugar ng Lodebar. Kaya nagpadala si King David ng mga tauhan para sunduin si Mephibosheth. At kids, nang makarating na nga si Mephibosheth sa palasyo, ay nagbigay galang siya at nagpatira pa sa harapan ni King David. Sinabi ng Haring David sa kanya, Mephibosheth, huwag kang matakot pagkat papakitaan kita ng kabaitan at kabutihang loob. Ibabalik ko rin ang lahat ng ari-arian ng iyong lolo soul. At simula ngayon, lagi kang invited sa aking hapagkainan. Si Mephibosheth ay labis ang tuwa ng marinig iyon. Alam niyo ba kids, ang pakiramdam kasi ni Mephibosheth dati ay para siyang isang patay na aso. Ngunit ngayon ay papakitaan siya ng kabaitan ng hari. O ba diba, ayos yun? Kaya naman, tinawag ni King David si Siba. At sinabi, Siba, simula sa araw na to, ang lahat ng tao sa iyong bahay ay magiging servants na ni Mephibosheth. At ibalik niyo rin kay Mephibosheth ang lahat ng ari-arian ng kanyang lolo soul. Simula ngayon, sabihan niyo ang mga farmers na magdala ng kanilang mga harvest para laging may pagkain sa bahay ni Mephibosheth at ng binatang anak nito na si Micah. At yun na nga, ginawa nga yun ni Siba mga kids. Simula noon, sa Jerusalem na nanirahan si Mephibosheth dahil lagi siyang welcome kumain sa hapagkainan ng hari na parabang siya'y isa ring anak ng hari. 
kids. Kanyan pinakita ni David ang kabaitan niya kay Mephibosheth. Alang-alang kay Jonathan. Kids, naging mabait ang hari kay Mephibosheth kahit pa pilay ito sa kanyang parehong mga paa. Diyan nagtatapos ang ating kwento. Sana ay marami kayong natutunan. Kids, si Mephibosheth ay pilay sa kanyang parehong mga paa pero pinakitaan siya ng kindness ni King David. Nakakita na ba kayo ng tao may kapansanan o persons with disability? Sila yung mga taong bulag, tipe, bingi, lumpo o kaya naman ay putol lang mga kamay. E nakakita na ba kayo ng taong may diferensya sa pag-iisip? Mga kids, huwag niyo silang pagtatawanan o ibuti. Let us show them kindness. Pwede niyo silang paunahin sa pila pagbuksan ng pinto o gabayan sa pagtawid. Ilan lang yon sa mga paraan kung paano natin maipapakita sa kanila ang kindness. You can even learn a simple sign language so that you can tell the deaf that Jesus loves them. So kids, tandaan nyo, let us show kindness to persons with disability. Ngayon naman mga bata, King David shared his food when he invited Mephibosheth to eat at his dinner table. And because God has blessed us with so much, we should also share whatever blessing we have. Because kindness is sharing. And King David gave back all the properties of King Saul to Mephibosheth because he cared for him. Kindness is caring. So let us all show kindness by sharing and caring. Ngayon naman mga bata, si King Saul ay hindi naging mabuti kay David. Pero mas pinili pa rin ni King David na maging mabait sa apo nitong si Mephibosheth. The Bible is always telling us to love our enemies. Kaya kayo, tandaan nyo ang sinabi sa Ephesians chapter 4 verse 32. We should show kindness to one another. Kaya kids, let us show kindness to everyone. That ends our lesson for today. Pero dyan lang kayo ah. Here is Teacher Grace for our closing prayer. Salamat Teacher Des sa pagkikwenta sa amin ng storya ni Mephibosheth at ni David. Kayo kids, ano ang favorite part ninyo? Ako? favorite part ko ay yung naging pawaw prinsipe si Mephibosheth. Dahil sa kabutihang ipinakita ng kanyang tatay kay David, si David ngayon ang nagpakita ng kabutihan sa anak ni Jonathan na si Tama, Mephibosheth. Sabi nga sa memory verse natin sa Ephesians 4 verse 32, Be kind to one another. Kids, let us follow these three points so that we will be kind at all times. First, be kind to persons with disability. Second, be kind by sharing and caring. Third, be kind to everyone. So kids, sabayan niyo ako, let us pray and ask God for wisdom and the strength so that we will be kind at all times. Let's do the prayer for a nation. Lord, thank you for teaching us the value of kindness. Help us to be kind at all times. Give us wisdom and strength to be able to show kindness to people around us. We commit our lives to you. In Jesus' name we pray. Amen. I hope you enjoy our lesson for today, kids. Kung na-enjoy nyo ang lesson natin today, share nyo sa inyong mga classmates, sa pinsan, sa kapatid, sa kapitbahay. At next Saturday, sabay-sabay ulit tayong matututo at mag-aaral ng mga kwento buhat sa Biblia ng mga ordinaryong tao na may extraordinaryong kwento. Dito lang sa COG Kids TV! <laughs>